Olá amigos, mais uma aula de estatística aqui, calculando também média, moda, mediana, tá bom? Antes disso, lembrar, gostou do nosso vídeo, marca positivo pra gente aí, se inscreva no nosso canal, né, www.youtube.com.br Matusalém Martins. Vamos mais a esse exercício. Um professor aplicou um teste a seus alunos né, e obteve os seguintes resultados. Tá? Os resultados eu já aproveitei e montei o rol para me facilitar a vida. Então, quando usei o Excel, procure a aula nossa aí como montar o rol de uma distribuição usando o Excel. Tá? Aí vem aqui, calcule né, a média aritmética dos resultados. Como não pediu para montar uma distribuição né, nem com nem sem intervalos, aqui dá para montar sem intervalos, então é sem... Sem montar a distribuição. Então vamos ver o 30. Quantas vezes saiu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 30. Mais. O 35 saiu 2 vezes. Mais. O 40. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 40. 45, 3. 3 vezes 45. 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 50. E o 60. 3 vezes 60. Então nós temos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 vezes 8, 24 elementos. Então ficou fácil. Vamos usar a calculadora. Então vamos lá. 6 vezes 30, mais 2 vezes 35, mais 4 vezes 40, mais... 3 vezes 45, mais 6 vezes 50, mais 3 vezes 60, igual, tá? 1025, dividido por 24, dividido por 24, igual 42,7. Uma conferidinha no resultado aí, tá? Às vezes eu posso errar, mas o método, o jeito de fazer é isso aí mesmo. A moda. Bom... Aproveitando aqui, na, na, quando eu calculei a média, eu verifiquei que o 50 e o 30 aparecem seis vezes. Então eu posso falar que essa distribuição aqui é uma distribuição bimodal. Ela tem moda, primeira moda, 30. E a segunda moda, que é o 50. Todas as duas aparecem seis vezes. Ok? A mediana. Como eu tenho o um número 24 de elementos, é um número par, correto? Eu pego 24, divido por 2 e tenho 12. Então significa que eu vou ter que pegar o 12 e o 13º elementos, né? somar e dividir por 2. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então a mediana vai ser 40 e o 45, né? 40 mais 45 dividido por 2. 95 por 2, 45. Oh, okay, o que? 95, não, desculpe. A peça, 85, 42 e meio. Ó, oh, mediana e média bem próximas, né? Os quartis. O que? 1. Um? Mesma coisa, numa distribuição é, sem é, uma distribuição com dados não agrupados, você pega o somatório, no caso lá 24, e divide por 4, que dá 6. Aí você vai pegar o sexto e o sétimo, correto? Para achar o Q1. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vai ser o 30 mais 35 dividido por 2, então vai ser 65 dividido por 2, 32 e meio, o Q1. E o Q3, como é que você faz? Você vai pegar somatório, 24, dividir por 4, mas tem que multiplicar por 3. Então 24 por 4, 6 vezes 3, 18, então vai ser o 18 oitavo e o 19. nono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Como deu igual, né? Q3. 50 mais 50 dividido por 2, que vai dar 50. Então tá aí o Q3. Tá bom? E aí a gente vai ter que calcular agora o desvio padrão. Ok?
Atenção, um, dois, três, continuando. Tudo bem, para calcular o desvio padrão, eu acho que vai ficar mais fácil a gente ter que montar uma tabelinha aqui. Então vamos lá, pegar os valores, ó. 30, 35, 40, 45, 50 e 60. Tá, esses são os valores X. Tá? Frequência de cada um. 6... 2, 4, 3, 6 e 3. Tá? Faço aqui, ó. X ao quadrado. Então, ó. 30 ao quadrado, 900. 35 ao quadrado, 1225. 40 ao quadrado, 1600. 45 ao quadrado, 2025. 50 ao quadrado, 2500. E 3.600. E aí a gente faz aqui, Fi vezes Xi e Fi vezes Xi ao quadrado. Então, 30 vezes 6, 180. 2 vezes 35, 70. 4 vezes 40, 160, 3 vezes 45, 135, 6 vezes 50, 300, 3 vezes 60, 180, beleza? Esse outro aqui a gente vai ter que calcular, 6 vezes 900, 900, 5, 400, isso, opa, 5 e 400, 2 vezes 1225, 1225 vezes 2, 2,450, 1.600 vezes 4, 4 vezes 1.600, 6.400, 3.025, 3.025, 3.025, 3.025, 2500 vezes 6, 15.000 e 3.600 vezes 3, 10.000 800. Tranquilo? Então, conferindo. Beleza. Agora eu tenho que somar esse e esse aqui. Correto? Aqui são 24 elementos. Então, tranquilo. Só isso. 180 mais 70 mais 160 mais 135 mais 300 mais 180. 1.025, o último, 5.400 mais 2.450 mais 6.400 mais 9.075 mais 15.000 mais 10.800, 49.125, bem, então desvio padrão, né? É a raiz quadrada do somatório de Fi vezes Xi ao quadrado dividido pelo somatório de Fi menos somatório de Fi e Xi dividido pelo somatório de Fi ao quadrado. Tá? Que como o espaço está pequeno, eu vou substituir e já resolver. Então, ó, somatório de Fi e Xi ao quadrado. 49,100 e... 25 dividido por 24 menos 10.025 dividido por 24 ao quadrado. Tá bom? Então vamos ter aqui, ó. Resolver isso aqui dentro do parênteses. 49, 125 dividido por 24. 2.046. Opa. 2046,9 menos 1025 dividido por 24 igual ao quadrado igual 1824,0. Agora eu vou fazer, ó. Já dá a resposta direta aqui. Desvio padrão será 2046.9 menos 
igual raiz igual 14,9, que é o desvio padrão. E agora vamos ao coeficiente de variação, né, que é o desvio dividido pela média vezes 100. Correto? Vou conferir aqui para ver se eu estou acertando a fórmula. Isso, beleza. Então, a média está aqui, ó, 42,7. Ou, oh, pus errado aqui, desculpe, gente. O desvio, 14,9, a média, 42,7 vezes 100. Para misturar aqui, ficou meio apertadinho aqui, desculpe, hein. Às vezes a gente separa poucos passos. 14,9 dividido por 42,7 igual vezes 100. 34,9%. Então, tá aí a variação dessa distribuição aí das notas dos alunos, tá bom? Então, tá aí esse exercício resolvido. Até o próximo.